：“老婆，今天晚上啊，我可能又回不去了。我们这个公司这会啊，不知道开到什么时候。你早点休息吧，啊。”去医院做检查，你要陪我去。明儿我公司有事，我去不了。不行，必须陪我去。下次，下次我什么时候有空，我再陪你去。你上次都答应我了，你怎么说话不算话呀？这次必须陪我去。下次你要有事，你我再自己去。我在医院等着做检查呢。啊，是啊，本来约的是明天，我今天是临时加了个号。啊，人还行，估计快到我了吧。苏青，苏，哎，啊啊，一号诊室就诊。啊，好嘞。哎，诊室里不许打电话。啊，好，马上。哎，大姨，那我先挂了，人这儿不让打电话啊，出来给你打啊。宝宝挺好的，宝宝投喂，各方面都挺好的。年轻妈妈怀孩子就是不一样啊。大夫，您说，就是他这个子宫内膜薄，对胎儿有什么影响吗？我原来给他看过，内膜不薄，都挺好的。要不然能怀这么健康的宝宝吗？您放心。再生一个没问题的，别担心啊。你回去以后呢，要注意休息，注意营养，保持愉快的心情。保持愉快的心情对胎儿特别的重要。嗯，好。你在这等我一会儿，我刚刚做检查，喝了好多水，我去趟洗手间。哎，你别生气啦，生气的样子好可怕。在这等我会儿啊。听我解释，啊，苏青，你别跟着我，再跟着我杀了
程佳佳，你骗我！你说你孩子打掉了，就再也怀不了孕了，全是瞎话！哼！最可笑的是，我还相信了。说你为什么这么做呀？我原本一个好好的家，我弄成了这样。你说你为什么这么对待我？你为什么呀？因为我爱你，并且我也想要这个孩子。孩子现在都这么大了，说这些有意义吗？上楼吧，我回公司还有点重要的事要处理。那你今天还回家吗？你管得着吗你？你下车，快点儿时间都不见了，哎，我们都想你了。对啊，哎，那今晚是跟我们一起去 party 吧？哎，好啊，真行。然后我们还能热闹热闹，我们可以去。他最近特别忙，晚上又有事儿，去呗。有事儿，有事儿。那太可惜了，那只能下次了哈。下次，下次。哎，那青姐，你还跟我们去吗？那我当然去了。哦，啊，我坐你的车去，你们等我会儿啊。嗯，那我们车里等吧。走吧，走，好。好。哎，对了，姐夫。哎，姐现在肚子可大了啊，多关心了。是啊，孕妇最需要贴心的照顾。放心，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜你有事儿吗？我想跟你说说话。没什么事，我先走了。哎，你等会儿。我真的有话想跟你说，你有话赶紧说吧。哎，我我我记得以前你不喜欢参加这种活动啊。嗯，我现在喜欢去了。那你去哪儿？我送你。你刚才没听见吗？我坐他的车去。完事儿以后，我去接你，好吗？不用了。行了，你就好好开车吧。我这是不会开车，苏青姐还怀着孕，你说你不开谁开？是吧，苏青姐？
觉得我还是得好好跟你聊聊。哎，我在家等着你，行吗？啊，我现在正有事儿呢，再说吧。哎哎，天儿。是，啊、哦，我们这是快递公司的，啊，您有一个包裹，因为雨淋湿了，那地址看不清楚，您能再说一遍您的地址吗？快递公司，什么邮件？哦，这个我们也不清楚，就是一个纸盒。哦，好好，那你记一下。哎，好，您说。长青小区十八号楼幺九零幺。哎，好的好的，我现在已经记好了。行，那明天给您送过去啊。哎，好的，再见别管了，佳佳，你别闹行吗？啊，你赶紧回去，好不好？行啊，你现在下来跟我一起回去。哎，你，你能不能不闹啊？我现在确实有特别重要的事要处理啊，你赶紧回去行不行啊？五分钟之内，你要是不下来，我就上去敲门。行不行不行不行，你等着，你等着，我马上下去，马上下去啊。
进来呀、啊。先进来说行吗？亲爱的，你别生气了，听我解释行吗？你坐下。别拉着脸行吗？我好怕、啊。你怕吗？我怎么觉得你一点都不害怕呀？害怕你还能做出这种事儿来？董小佳，你原来跟我说，你身体有毛病。以后恐怕不能再要孩子了。我答应你啊，好好照顾你，平平安安的把你的孩子生下来。行，是我自己造的孽，是我造的孽，我认了。你跟我说什么要求，我都答应了，对不对？我没跟你说个一句二话吧，对不对？可你呢，有一句实话吗？全他妈是瞎话，屁话！我承认，我是骗你了，可我也是因为爱你啊！你爱我？你真爱我？你爱我？你破坏我的家庭？你爱我？你把我往绝路上逼呀、啊！爱我？我告诉你，张佳佳，你他妈就是一坏人，你就是一混。你爱的就是你自己，你就是个自私的人。我告诉你啊，邓佳佳，我警告你，你离我家人远一点，你离我老婆远一点，你要敢伤害她，我他妈杀了你！我。一封电话接吗？接，万一他有什么事儿。说。哎，果然啊，那个有点事儿想麻烦你，你看能不能帮我约一下桃子？我有重要的事跟你们俩说。成。财产转让协议。房子。
车，还有存款，全部转到苏青名下。字儿我已经签了，回头你告诉你姐，签上字儿，到公证处做个公证就成了。再给我一次机会，成吗？凭什么呀？你说再给你一次机会，你早干哪去了？你好意思现在这么说吗？我就问你，这个婚你不离，你外头那位你怎么解决？他能跟你善罢甘休吗？我姐现在尽最大的努力控制情绪，就是她不希望两个孕妇吵来吵去，影响她肚子里的孩子，你就不懂。我姐说了。别看我了不开车容易流产。
家当家呀？你想过离婚没有啊？你别跟着我，再跟着我杀了果然，你把那结婚证留给我抽。自从我爸走了之后，他除了打牌什么都不会。我跟他见不着就想，见到就吵。以后啊，你跟他说话注意点。你妈毕竟是长辈，长辈也得有长辈的样吧。哎，你们看怎么样啊？这个是我刚分手的男朋友给我买的，好看吗？嗯。哎，你哥呢？洗手间呢？哦，哎呀，来，西风，来坐这儿。西风啊，你要离婚了，是吧？离了。我看个账吧，啥的，离了啊？那财产怎么分呢？我是净身出户。啥玩意儿？你再说一遍。我是净身出户。净身出户？你你啥意思啊？你意思是说你,你是啥都没有了呗？那哎，那这房子呢？嗯，这房子本来就是租的。房子是租的啊！你现在你什么都没有了，兜比脸都干净了，对不对？哎，他啥都没有了，你一个二五眼，你咋能看着他的脸啊？你，你
想把我们娘俩当二百五耍是吗？啊！我跟你说，你现在啥也没有了，钱没有了，窝都没了，你让咱们娘俩怎么活啊？你给我说，我听听。对不起，你把财产都给他了，你怎么没跟我说呢？医生，咋样啊？您是邓家家的家属，我是他妈。呃，病人呐、啊，胎盘早剥，大出血，孩子是肯定保不住了。我们正在全力的保大人啊。呃，不过需要您啊签个字。啊，好，我签。三号去娘家吧。一定保大人，我求你了，医生。放心吧，我孩子不要。嗯。说吧，这事儿怎么办？我负责。好，你负责。那你说说你怎么负责呀、啊？我听听。不知道。什么？你大点声。不知道，行，我替你想好怎么负责了。这是三十万的欠条，一个月之内还清，签了吧。这次我肯定签。时间太短了，我可能一时半会儿凑不齐这么多钱。段西风，就你点破事儿，我早搞清楚了。你家里有个女人，还来搞我妹，你现在把我妹搞成这个样子，你说你是人吗？啊？你信不信我也搞你家那个人？受不了。再说这个事儿也是因我而起的，我得陪着他。你拉倒吧，别装了，你根本就不在乎他。现在孩子掉了
，你解脱了。别再打扰我妹了，否则的话，我对你家的人不客气。你们也都看到了，胎心是正常的，没有问题，就是有点动了胎气。大夫，需不需要住院呢？如果需要住院也没问题，这样安全保险一点。不用，我开点安胎的药。呃，你们如果不放心的话，可以多观察一会儿，没什么事儿的话，回去休息就可以了。啊，谢谢大夫，谢谢啊，不客气。可以平时多听听音乐什么的，运动量不能太大，然后保持心情愉快。如果有条件的话，可以出去走走，多呼吸一下新鲜空气，换换环境，对孕妇和胎儿都有好处。谢谢你啊，大夫，不客气，观察一会儿吧。好，谢谢大夫，不客气。谢谢啊，大夫。姐，没事，太好了，你都吓死我了。没事就好。大爷，着急了吧？大爷，没事就好。哎，刚才大夫是说说什么放什么？妈，别这样。哎，妈妈，我跟你说啊，大夫不是说了吗？说姐应该可以换换环境啊，什么出去走走，呼吸一下新鲜空气。我听说有一种团叫孕妇团，就一大堆孕妇一块出去旅游。那好啊，要不然那个到海边走吧。是啊，靠谱吗？靠谱、啊。就那种团可以互相那个，对，还跟着有医生什么的，特别安全、啊。对对对，别桃子的家属，别人已经做完手术了，您可以进来了。我是我是,我是他妈。哎呀，姐姐你别急，哎，你再躺一会儿。面上哭的，你给吓死妈了，咋的了你？哎呀妈！什么这这最糟的，你看看，你看看你呀。哎呀，陪我去给病人办理一下住院手续。你你去吧。好。哎，你认识？我跟你说，那个东西，哎呀，那个西风，那个缺了西风，把我嘴都气瓢了，我还白脸呢，我，我跟你说，姑娘啊，你听妈的话，那个西风啊，不是什么好东西，咱不能和他在一起啊，你看啥呢你，你听妈说啊，以后啊，你就听妈的话吧，都是他给你害的，你看看你啊，你你看你这样，我跟你说，那，你看。你你不能起来，你躺着，咋的了啊？哎，你起来干啥呀你？你你这时候不能起来，你现在你地下凉，不，佳佳，你你咋的了你啊？干啥你啊？
手，我说来来来，哎呦我的妈呀，佳佳，你可别吓唬我，哎呀，这是咋的了你呀？哎呀，快点给抬床上来，哎呀，快点，哎呦，哎呀，佳佳呀，医生，他是咋回事啊？啊？是你欺负我刚做完手术，没事。哎呀，没事。半天了，哥，滚！你什么意思啊？啊，一天到晚催催催催催的，我也没说不还钱啊，我已经找人借了。再说这么一大笔钱，你就容我有时间吧？说好了啊，既然你们是利滚利，是吧？我多拖一天，你们就多赚一天的钱。我不明白你急什么急呀、啊？用不着你告诉我该怎么做啊！你这样的我见多了，赶紧还，听见没有？拖的时间越长，什么事儿都可能发生。我警告你，就给你两天时间啊！哎，对了，另外我跟你打听俩人，苏青、薛素梅，他俩你熟啊？你要不还，我找他俩聊。喂，喂，苏女士吗？对，是我，你哪位？哈，你可能不认识我，我找你谈谈你们家西风的事儿。对不起，这人跟我没有任何关系，我不想谈。那你肚子里的孩子，应该跟他有点关系吧？你到底是谁啊？你想干什么？是你找我，苏女士，苏青，你有什么事儿啊？啊，找你替段熙芬还钱。替段熙芬还钱？还什么钱？你不知道啊？段熙芬管我们公司借钱，到今天连本带利是八十六万，他肯定还不上了，所以你得替他还。这事儿我拿什么相信你？你看，给您背着呢，就知道你不相信我。你看，借款合同，你们家段西芬签的字。现在不能给你，现在给你老板该说我了。我告诉你，段西芬跟我没有任何关系，要钱你找他去吧。那你肚子里的孩子跟他有关系吧？
他欠我们公司连本带利是八十六万。你听清楚了，就四十万，多一分也没有。四十五万。好，下午两点钟你给段媳妇打电话，带上这份协议。知道今天谁来了吗？谁呀、啊？这个段西风啊！不不不不，不是他本人，是他派来的帮凶。知道他来干什么来了吗？骗钱来了，骗瞎话来了。说是段西风欠了他八十六万，让我帮着还，气死我了！段西风这个小兔崽子！说妈，他堵到咱们家门口，你怎么不给我打电话呀、啊？哎呀，我哪来得及呀、啊？这个小兔崽子，他以为他是谁呀、啊？他以为他说他欠了钱，我一心软我就给他了。他。太拙劣了，我一眼我就我就看出来了，八十六，八毛六也没有啊，太没有判断力了。妈妈，您没事吧？他没伤害到您吧？他伤害我，他跑得慢点，我跟你讲，早躺医院了。妈，您太厉害了，一般厉害，是,是吧？他吧，我一个老婆子，我怕什么呀？啊，说到这儿吧，我又恨这个段西风了，这上。了什么孽呀！让你姐摊上这么个东西呀、啊！我跟你说，果然，你们可得好好过。你说你们要是有个什么闪失，你你妈我可都活不成了。不是妈，我们俩的好。你干嘛呀？干嘛呀？干嘛呀？坐着，坐着，老是在那坐着。你干什么呀？人家不不不不惹你，你也不能欺负人家呀。对你别老别老欺负你，你往那边别别来劲啊！别往那边。妈，我跟你说，我跟桃子我们俩好着呢。我们俩恩爱有加，水乳交融。就是妈那个什么，就我跟您说啊，就是今天啊，就来找您那小子。嗯。这西风确实是管人借高利贷了。这西风给我看过那合同，合同里边写的是借了三十三十万，这是是吧？嗯。哎呀妈呀，三十万现在滚到八十多万了。我跟你说，果然，他这这这别说是这这不不一定是真，就是真的话，咱也不能帮他还，凭什么呀？他自作自受，他活该，咱为什么帮他？他绝对，哎呀妈，打干嘛呢？咋的了？痒痒的，哎呀，他那个就是过敏了，我我给我给挠挠，我给你挠挠。不用你挠，你挠什么呀？哎呀，他这挠就给挠呗。挠挠，不，怎么？哎妈呀！你把你把他这碰了你呀？不是，他拿着胳膊，他怎么了？碰了你。打打打打打打！妈呀，打狠了！傻呀，你什么？是没轻没重的你，是没没事吧？没事，好了好了。我这不成，他不就奔你那儿去了吗？嘿，我当时我真应该拍死他！我，他怎么样？你没有啊？啊，没事吧？光天化日的，他敢怎么样我呀？你说他对一个怨妇，他都不放过呀？哎呀，这个段媳妇儿啊，我想起他，我牙根就发直。你说他怎么就阴魂不散呢？啊？
蠢人，拿着。嗯，什么呀？这卡上有四十五万，密码在背面写着呢，交给段西风。为什么干什么呀？不是那个姐，我我这用不着了。我从我一朋友那儿把这钱已经筹到了，本来就约好了，我今天上午去拿去，也结果就是。就是上午就是出了点就是腻歪事儿吧，就就没拿成。果然，姐谢谢你，但这事儿你千万别管，这是我自己的事儿，我自己解决啊。不是，不行不行，就是都想个办法，绝对不行。干什么呀你呀？你凭什么帮他还呢？他要死要活，那是他的事儿，他他自作自受，咱们不能管这种事儿，你知道吗？另外他。那那高利贷他到底干什么用啊？你知道吗？他干什么用，我就不管了，跟我也没关系了。我就是觉着呢，他走到今天这一步，我也有点责任。当初我们俩离的时候，他一分钱都没拿，都给我了。那他手上但分有点钱，也不至于这样吧？所以这四十五万应该给他。不是姐，你，哎呀妈呀！你是菩萨呀，啊！你心肠怎么那么软呢？这可是你全部的积蓄呀、啊，大姨，积蓄嘛，就人有事儿的时候拿出来用。再说了，我每个月有我自己的工资，他段西风也得给我和孩子赡养费，我够，我养孩子没问题。什么没问题？这钱，这钱咱就不能动，这钱得压箱底儿。再说了，可能这钱可能也不一定够，他那钱指不定明天就滚到什么程度了。姐跟你说啊，我跟那高利贷的小子说清楚了，就这四十五万，他答应了，给他啊。不行，这事我必须拦着，坚决不能给他。哎，实在不行，咱就报警啊。哎呀，大姨，报什么警啊？这段西风公司是世界五百强。他们这种公司对那高层领导干部要求特别严格，咱一报警，单位肯定知道了。要知道他有这事儿，就肯定开除了。开除就开除，那是活该呀！他呀，这会儿你还管他几百强呢，就别为他再操那个心了。你们就别让我这孕妇着急了，我不是替他操心，我为我肚子里这孩子。毕竟他是我孩子的父亲，就让我帮他一回。密码后边呢？哎呦，哥们儿，太谢谢了，太谢谢了，真的，真的，我我我现在给你写欠条。不是那个西风，你甭甭写欠条，不是不是我欠你。那谁呀？那卡里头一共四十五万啊！是苏青找的那个你借钱那王八蛋是说好了的。他他他怎么知道的？人都堵家门口了。不跟你这儿待着了，那我不送你了
段老板，别站着了。签订合同，你签字儿。两清了，还得段总，你要再借钱呢，得找我啊。咱俩这么熟了，是不是？我得把那个利率啊，再给你降点啊。你站着。揍了他一拳，我完了自己蹲地上就哭了。行了，这事儿就让他过去吧。以后咱谁也别再提这个人了。散会。行，我看一眼啊。嗯，哎，拜拜。哎，那个，今晚你把电视打开。嘛呀？找那选择那个栏目。嗯。怎么了？比你妞说里头那个大面具那男的长得有点像西风。哦。这一项需要用耳朵来欣赏的舞。我听编导讲。哎，是就是这就是。您在自己妻子怀孕的同时。和您的情人有了孩子，真的是西方，而且为此离了婚。是，这是您做的事情吗？是，这是真事儿。嗯，请问，现在你和你这个情人还生活在一起吗？啊，没有。嗯，出了点意外，他流产了。那也就是说，你们分手了。对。可是，编导告诉我说，你为了这个女孩子还借了高利贷，为什么？呃，他哥呢，就跟我说想通过钱来补偿他妹妹。我跟我爱人离婚的时候，我把所有的财产都留给了他，然后我就借了高利贷，然后把钱给他了。这高利贷利滚利的，你怎么还啊？还是我爱人帮我把这个钱。这个高利贷替我还上。您所谓的你爱人，其实是指您离了婚的这个妻子，对吗？对。一个女人在怀孕的时候遭遇了丈夫背叛，然后这个丈夫为了补偿那个女孩子给人家钱，借了高利贷，然后这个女人又忍痛帮你还债。对。先生，你
，你你怎么可以做这么糊涂的事儿啊？我知道，我我背叛了我爱人。其实他完全可以不管我的死活，他有一万个理由可以不管。但是，在我最困难、最需要帮助的时候，他默默的帮助了我，把我把这钱还上了。我特别对不起，我特别特别后悔，特别特别后悔。你从什么时候开始后悔？从跟那个女孩发生关系以后，我就开始后悔。先生，今天你来我们这里，你希望我们怎么帮助你？我希望通过你们这个节目，让我爱人知道，我知道我自己的错误。我想让他重新接纳我，让他原谅我。现在你们的孩子出事了吗？呃，算今天吧，正好是二百五十九天。也就是说，距预产期还有一个月。嗯，还有二十天左右吧，就到预产期了。你即将要当父亲。对。你想那个孩子吗？想。你想你前妻吗？想，特别想。你天天都想吗？分开以后，我每天晚上都睡不好觉，我脑子里边全是他，我特别特别想他。每天晚上我都控制不住的回忆，我回忆我们过去那些美好的日子。这些日子以来，你做的最重要的一件事就是在后悔。对。我除了后悔还是后悔。你每天晚上可能都会像今天这样难过、落泪。对。先生是这样啊，在您来参加这期节目的时候，我和您的前妻通上话了。你想知道他的态度吗？我想。你觉得他会原谅你吗？我不知道，我真的不知道。我特别想听，真的。好。录音采访，我们一起来认真听一下。你好，请问是苏女士吗？啊，我是。啊，我是北京电视台选择节目的主持人。啊，您的前夫呀找到我们，呃，我想了解一下你们之间的事情，不知道方便吗？啊啊，是这样啊，那个苏女士，我知道马上您就要预产期了，呃，我也想了解一下您的身体情况。如果您觉着特别不方便呢，嗯，那我就不打扰了。啊，哦，我挺好的，您说吧。啊，谢谢您啊，呃，谢谢您的配合。嗯、呃，我听说您和您前夫之间的事情，我觉得是挺过分的。我听您前夫讲啊，他为了给那个第三者的那个女孩还钱，然后借了高利贷，而且是利滚利的。后来是您给他把钱给还清的。嗯，是。呃，可是我知道你们已经离婚了，您完全可以不管他，为什么要这样做？他离开我们这个家的时候，把钱都给我了，嗯，一点财产也没带走。他遇上这事儿了，我得帮他。哦，那我想知道您是纯帮忙的心态呢，还是也心里有一点点心疼这个男人？嗯、是这样啊，苏女士，我知道，呃，您现在的心情非常不好。他呢也跟我们说了一下，非常希望能得到您的原谅，没这必要了吧？啊，是这样，我想声明一下我的立场，我也不是说一定希望你们复合，只不过呢，我们的编导采访到您前呃您这个前夫的时候呢，他说啊，他和您之间呢有过十多年非常恩爱的夫妻生活，而且呢一直感情特别好，我就是觉得挺可惜的，我就在想啊，假如。假如啊，你们俩能坐在一起，您心里最大的一个障碍是什么？我不再相信他了。嗯
。我们结婚这十几年，我其实一直都很信任他，我从来都不查看他手机。他要是有应酬回来晚了，我也从来不问他，问这问那的也不问。确实，这事儿出了以后。我们之前所有建立的信任都没有了。嗯，我我特别害怕，我害怕他随时会再来这么一次，那样的日子我没法想象。非常理解，非常，嗯，但我这样想啊，毕竟他是孩子的父亲，如果他愿意或者他希望跟您再在一起。您有可能会给他一个机会吗？他怎么做你才能给他一个机会？不知道。孙女士，保重身体，谢谢你啊！啊，再见。再见。这是我们全部的通话内容。其实刚才主持人问。的前妻说：“他怎么样做，你才可以原谅他？”他说：“不知道。”在我看来，也许那个不知道，除了恨，在我看来那是一个缝隙，那是一个可能。但是这个缝隙，你必须头破血流的去撞击这个缝隙，也许就有机会。但是如果你站在旁边观望，那个缝隙将会越来越小，甚至很快会彻底关上。永远没有希望。您听我在婚姻中的经历和经验不如王老师多，所以我恰恰无法判断这个不知道的含义，因为在整个的这个电话录音中，我听到的最刺激的、最多的一个词叫做信任。他重复了四次，他不再信任你。所以，如果是这个答案的话，那么王老师，我觉得真的我不知道我们能能不能看到那个缝隙。亲爱的观众朋友们，还有在场的嘉宾朋友们，如果没有这个孩子的话，我一点都不会同情这个男人。可是你们要知道，他即将出生的这个孩子，如果是陪伴着母亲而不知道父亲是谁长大，将意味着什么？您看，您今天上场之后，您戴的这个面具，我觉着您真的没有做好心理准备，去面对这件事儿。你还没有完全的意识到你到底错的有多重，因为我觉着你今天是想保护你自己的，但是却没有那么坦诚的面对他。我要是一个旁观者，我会认为，你给自己留下了一个巨大的余地，不管这些情感能不能挽回，但至少将来别把我这赖以生存的工作再丢了。这是什么？这叫做男人的贪婪，你什么都想要。你当时想要两个女人都要，而今天你坐在这儿的时候，我们依然看你在犹豫。一方面是你的工作，一方面是你的前妻，所以你永远这样的话，你永远无法做出一个选择，无法得到一个答案的时候，我相信那个缝隙我们永远看不到。男人要学会破釜沉舟，呃，要学会把自己放在一个绝境的地方，才有可能逢生。好。所以今天，我给您一个机会，先生，请到这里来。我希望你认真的思考一下这件事情，我们给他一点时间。我从小呢，父母去世的早。我今天能够有现在的工作和事业，能够有现在的位置，这么多年来我付出了好多好多，吃了不少苦，受了不少罪。可是自从我离婚以后，我每天早上起来，我心里都是空荡荡，像没了魂儿一样。我觉得这不是我想要的生活，事业再好。钱赚的再多，对我来说没有任何意义。我今天戴这个面具，就是怕曝光，怕失去我的工作。但是刚才几位老师说的都对
，我必须要做出选择。不过，公司的领导觉得我丢人了，觉得我给公司带来的损失。觉得要开除我，我不后悔。谢谢你的勇气。这个机器的背后。就是你的前妻，我特别希望你把你心里最想说的话告诉他。青儿，请允许我再叫你一声老婆，你是我最最亲爱的。是我唯一的老婆。我知道我错了，我愿意做任何事情来弥补我的过失。我愿意让电视机前的各位朋友记住我这张脸。我愿意让所有人都来监督我。我愿意生活在真空里。我愿意让别人在我背后指指点点。只要我能弥补我的过失。我请你原谅。我们的孩子就要出生了，也许他长大以后可能会看到这个节目，也许他会知道他爸爸曾经犯的错误，但是我不怕。我想让他知道，他爸爸今天有勇气敢于站在这儿，敢于承认错误，并且发誓永不再犯。我相信孩子会原谅。告诉他。你想回家。别哭了，我知道我急了，我会真的原谅他。起码，起码，他们和孩子还有一个完整的家。哎呀，人都有犯错的时候，最起码他现在能做的都做了。
？哎，谁呀、啊？啊，苏梅，我刚看了电视节目啊，相信你一定也在看了吧？看了，李大哥。说实话呀。我也正想给你打个电话呢，哎呀，有些话憋在心里啊，不知道给谁说呀，这憋得真难受。你说当时西方他们出这个事儿吧，把我恨的呀，我牙根都发直啊。可是今天吧，看见他电视里边哭成那个小样，我这心好像一下子又软了。可以理解，可以理解。你说，就是养个小猫小狗，十几年也养出感情来，何况是个大活人呢？另外吧，咱拍着良心说啊，媳妇儿进这个家十多年，对咱们，对桃子、我、苏青还真是不错。可是他怎么，他这鬼使神差，他干了这么件事儿。他就是一时糊涂啊！哎，苏青心里怎么想的？不知道啊，我也不敢问呐、啊。你看啊，这西风啊，毕竟是当着这么多的人，真诚的检讨了自己的错误。而且呢，苏青跟他又有了孩子，你能感觉到，那个西风啊，真是真情的想挽回这个家，挽回苏青。是，他是犯了一个很大的错误，但是呢，这对苏青也是一个很好的考验呐、啊。总而言之啊，困难的日子就要过去了。往后啊，会越过越好，你说呢？生了，别着急啊！您别您等会儿，您先别着急，那会儿就是要生了，别急啊！喂，那个急救中心吗？那个我我我们家有孕妇，马马上来，那个情况危急，那个什么，长青小区是八，哎呀妈呀，十八号楼幺九幺九零幺。赶紧啊！谢谢你啊，谢谢。
。喂，果然，那个什么，你那桃子呢？妈，那个那个桃子在里屋就睡着了。我跟你说，你姐快生了。有事吗？我跟你说，等会儿。喂，喂，对，是我们家。那你们到哪儿了？啊，怎么会找不着呢？你说你现在具体位置？啊啊！我告诉你啊，我我下楼去接你们吧，要不你们进来也找不着，奇了怪弯的。喂，你听见了吗？我跟你说，果然，那个什么，那个一一会儿上上了车之后，我我会告诉你，这车在哪个医院啊？你再去啊，您放心好吗？一会儿见啊，哎。我跟你说，我我到到楼下去接他们一下，不接的话找不着，知道吗？耽误更长时间。我跟你说，宝贝儿，别害怕，这没事儿，我就阵痛，没没事儿，好不好？你挺一会儿，我去我去接接他们。我走了啊！我跟你说啊，你放心啊，我肯定没事儿啊，肯定没事儿。哎呀妈呀，我我我我不不锁门啊！我老婆，刚才妈来电话，说姐要生了。啊？哎，那什么，我现在过去接你去。不，不用，我自我自己回家。不是奔家里头，就咱俩直接奔医院就行了。那也不用，我自己去医院。别别别，咱俩得一块儿去。那个，你回头让妈知道了，咱俩分开去的，以为又出什么事了，对不对？你现在就换好衣服，你在楼底下等着我，我五分钟就到，好吧？行吧。大爷，出什么事儿了？媳妇儿，你你怎么？我我我我那个，苏晴快生了，你赶紧上楼去，我到大门口等救护车去。哎，好好好，别等，好，你别着急，别着急啊，我这得上去。青儿，青儿，青儿，青儿，青儿，来，我扶你起来。媳妇怎么也来了？他已经连续十几天了，每天就蹲在咱家门口，都到后半夜，那就算着你姐的预产期呢。哎呀，心想他能帮上点忙。你别说，今天还真的亏了他了。早干嘛？希望你能不能松弛点，放松点，屋子肯定平安。哥们提前给你恭喜了啊，恭喜啊！嗯。哎，我说，你你上那节目，我看了。恭喜。我说你乐呵点行吗？笑出声来，笑出声来。哎，你跟桃子那个仪式也快了吧？快，到时候来啊。有什么需要我的你就说话。我说让你到时候来，我争取吧。没有争取。
必须了。这么定了，不好啊！肃清家属，肃清家属在吗？哎，来，别着急。怎么样？是那个大胖丫头，七斤九两，母女平安。哎呀，哎呀，车马恭喜了！恭喜了！恭喜啊，妈！恭喜啊，哥们儿！哎呦，哎呦，我太高兴了！妈，我太高兴了！哎呀，真好啊！今晚摸了吗？别别别，你得洗手去。那那我哥衣服抱的，哎呦，我说让我抱我都不敢抱。哎呦，妈，我想睡这样啊，看着这。小时候没人家好看，这像谁呢？这小鼻子、小眼儿的。段总，加油！段总，别灰心。老段，啊，好样的！段总，常回来看看。
，你睡一会儿吧。你醒了。嗯。你再睡一会儿吧，待会儿三点还喂奶呢。啊？嗯。哎，喝点水。先拿出来吧，在那抽屉里呢。写的还是我的名儿啊？对呀、啊，你有没有迁户